Morjesta. Tota, ollaan täällä Hämeenlinnassa Hiili Hiilesmaa pajalla ja ajateltiin tässä tällä kertaa keskustella vähän tuosta esituotantoasiasta. Mistä yleensä lähdetään liikkeelle siinä vaiheessa, kun niinku lähdette työstä? No yleensä se yhteydet tulee bändiltä tai, tai joltain keikkamyyjältä, ehkä levyyhtiöstä tai jostakin. Ja et levy tarvitsisi saada tehtyä. Ja tota, sitten yleensä ensimmäinen, mitä mä teen, niin tota, pyydän vähän niin kuin demoja, minkä pohjalta voisi lähteä sitä, miettimään sitä koko hommaa. Onko nämä yleensä niin kuin nykyaikana, niin tommos niin kuin, kun esituotantoa mietitään, niin onko, ne, onko, onko painottunut nykyään, että onko enemmän singlejä vai onko ne edelleen pääasiassa pitkäsoittoja? No siis kyllä tässä niin rock metal missä itse pääasiassa pyörii, niin kyllä ne albumeet tuppaa oleen, Joo. jos vaan niin budjetissa on varaa, niin ainakin pitkässä juoksussa. Tota. Mutta siinä esituotannossa, niin yleensä se ensimmäinen juttu, mihin, mitä tulee vastaan, on se, että on vähän liian vähän. Että tota, itsekin muista, kun oli nuori poppari, niin oli kahdeksan biisiä kasassa, niin varattiin studio koko albumille. Mm. Että kyllä ne kaksi jät vielä tulee. Mutta mä oon huomannut sen, että, että tota, 15 biisistä löytyy, 15 mm. demosta löytyy helpommin kymmenen hyvää biisiä kuin kymmenestä biisistä. Joo, aivan varmasti. Ja niiden demoja ei tarvitse olla siinä esituotantovaiheessa mitenkään laadukkaita. Mm. Että se on ihan mun mielestä... Erhe, että tuplataan skitat ja laitetaan delay hännät kohille ja samplet rumpuihin ja näin. Et... Ja onko se enemmän niin kuin lähinnä se sävellys, että se sävellys tulee? Niin kuin... Joo, niin kuin tempo, sävelait, melodiat, Joo. näin. Et jollain iPhonein läänitetty demo toimii ihan mainiosti. Okay. Et ei, ei tarvii mitään, ei tarvii varata studioa siihen, että pääsee demoon. Ei, eikä kannata Joo. siihen käyttää rahaa. Eli sitten on totta kai monilla on nykyään hyvät mm, niin. systeemit. Ja sitten tota... Sitten kun valkataan niin kun ne biisit, mitkä tulee niin tuotantoon, niin sitten katsotaan, niin se esituotannossa mä yleensä katson niin kun justi tempoasiat, sitten sävelajit, erityisesti biisin rakenteet. Että niissä on draaman kaarta riittävästi, että se biisi, niin kun, se kiinnostavuus säilyy alusta loppuun, löysät pois. Pistätkö sä vielä niin bändejä monesti, että niin säveltää lisää, että tämä vaatisi yhden osan väliin tai jotain tämmöistä? Vai onko niissä yleensä, niin kun, että niissä on liikaa ja sä karsit? Että... Yleensä on noin päin, mutta on tullut... Joitain demoja sellaisia, että siinä on kaikissa se sama rakenne. Sääkkertsi, sääkkertsi, C-osa, tuplakertsi. Joo. Joo. Et välillä on, poikkeuksellisesti on ollut sellaisia tämmöistä vähän niin kuin radion rockin, niin, niin, niin. radion suunnattu rockin, että tehkää nyt johonkin biisiin vähän erilaisia rakenteita. Joo. Ja sitten yksi kanssa, että sävelait saattaa mennä, kaikki menee F, A-sta, Joo. jos tehdään skitaa, tai riffit menee E-stä, että siihen on hajontaa. Niin, niin. Voi virittää kitaroita vähän eri lailla, tai hmm. käyttää kaponasteria tai muuta. Niin, niin, kyllä. Miten sitten homma etenee yleensä siitä, että kun tuo tämmöinen esituotantovaihe on, niin kuin, tai tämä on käyty läpi, että nämä demot on niin kuin, katsottu ja olet, olet niitä sitten ilmeisesti käynyt läpi, niin Joo. siitä sitten? Joo, no sitten se, se käytännössä menee sillä tavalla, että mä otan ne demot yhteen sessioon. Ja, ja Mitä sä äh, tarkoitat niin sessiolla? Sessio, mä vien ne niin kuin Davi. Eli tota, vaikka Pro Toolsiin kaikki. Ja mä tutkin niitä, pistän rakenteet ylös ja sitten mä katson sen kokonaismitan. Joo. Ja sitten mä rupean venyttelemään ja vanuttelemaan. Mä kokeilen erilaisia sovituksia ihan editoimalla. Tuplaan ehkä jonkun kertsin tai, tai jonkun riffi, neljä rundin riffi veke. Niin, eli bändi on äänittänyt vaikka iPhonella treenikämpällä, niin sit sä niinku leikkaat ja liimaat sitä. Joo, mä okay, testailen niinku itselleni. Sitten mä laitan kaikkien muutakin ideaa siihen. Että mitä tota, minkälaisia styrkkareita ehkä kannattaisi käyttää, mm. miten rummuissa ja muita. Mutta sitten yksi tosi tärkeä juttu, niin etenkin se, että miten sitä sessio kannattaisi lähteä niin kuin toteuttamaan. Joo. Sekin on esituotantoa. Yksi tosi hyvä tapa, mitä mä todella paljon niin kuin suosittelen tänä päivänä, koska mm. budjetit on rajallisia, että tekee rummut jossain hyvä studiossa. Mm. Tai sitten, jos on treenikämpällä hyvät fasiliteetit, niin why not sielläkin. Mm. Mutta saa ne rummut tehtyä sillä kunnolla, niin sitten sen jälkeen niitä kitaroita, bassoja, koskettimia, näppäilyjä, whatever, niin niitä on helppo tehdä sitten siellä treenikämpällä. Ja sitten sit aika usein mä te, saatan tehdä laulut mm. sitten lopuksi päälle ja sitten tietenkin miksaus mm. ja näin. Kyllä, joo. Mutta se, se on ehdottomasti niin kuin säästää yleensä yli puolet siitä budjetista, että mm. jos niitä äänityksiä pystytään pikkasen tekemään. Omilla laitteilla ja sitten jengillä on nykyään hyvin osaamista ja halua ja taitoa. Ja jos on ostettu hyvät äänitysvehkeet, niin tavallaan senkin puolella on vähän niin kuin järjetöntä mennä mm. sitten johonkin vuokrapajaa äänittelemään. Niin kyllä se maksaa. Siinä on 
pitää kuitenkin ajatella, että jos vuokraa vaikka studio, vaikka se ottaisi niin kuin, tälleen niin kuin, niin kuin lockouttina, että ottaa pelkästään studio, mutta mm. ei tekniikkoa, niin siltikin siinä on kuitenkin, siellä on kulut juoksee, niin se pitää pitää lämpöisenä se paikka, ja siinä on hankittu Totta tekniikka, kai. pitää kuolettaa ja Joo. muuten tälleen. Niin kuin, että Joo, ja sitten joskus monesti studiossa niiden rumpujen jälkeen niin vetäydytään sen tarkkaamoon ja sitten porukka istuu siinä äänittäin vieressä ja se iso hieno Joo. soittotila ja ne kymmenet mikrofonit ja Joo, kymmenet jo. etuasteet on täysin käyttämättömänä, Joo. kun vedetään yhdellä mikillä. Ja sittenhän siinä on tietenkin sekin, että jos laulaja mm. sattuu olemaan kurkukipeä just siinä päivänä, kun pitäisi laulaa mm. ja se on varattu se studio, niin tota, siinä on sitten ongelma, että pitää se studio maksaa, kun se on varattu tavallaan, mm. niin sitten mm. usein mm. studiossa, jos mä teen, niin mä jätän semmoisen Mulla on aina takataskussa jotain muuta tekemistä. Jos Joo. ei muuta, niin editointia. Mm. Sitten voi tehdä jotain tota, valkkailla lauluja tai editoida mm. pannuja tai jotain tällaista. Siivota tomeja tai... Niin, niin. kyllä. Tehdä jo semmoista niin miksausta valmista niin. työtä. Semmoista. Kyllä. Joo, kyllä. Ja sitten äänitysvaiheessa tietenkin, jos, jos mä oon äänityksessä mukana, mikä on mon, monesti kanssa, niin sitten katsotaan tavallaan, että missä kannattaa Joo. äänittää. Että... Välillä mä oon mennyt sit sinne, missä bändi sattuu olemaan, mutta nyt niin <köhö> failit kulkee aika kätevästi tuon netin kautta, niin mm. äkkiä siinä menee matkustamiseen, majoituksiin, no, paukkuja niin. ja sitä aikatauluja ja muuta. Joo, se on, se on ymmärrettävää varmaan, että, <köhö> että kokonaisbudjetit on niinku rajallisia, että sieltä sitten niinku ne pelimerkit helpolla sitten niinku bändi haluaa Joo. tai kuka julkaisija onkaan vaikka haluaa, niin haluaa käyttää niin kuin johonkin muuhun ehkä kuin siihen, mm. että niin kuin ajetaan ympäri Suomea niin kuin monta kertaa viikkoa. Kyllä. Ja siinä on isot riskit, jos koko ajan liikutaan. Ja tehdään niin kuin, esimerkiksi jos tehdään, jotkut tekee sillä että tehdään kolme biisiä aina viikonloppuna ja sitten mm. seuraava viikonloppuun toinen, niin siinä tulee aina esimerkiksi rumpusaudio on ihan eri, Joo, kun jo. tehdään eri studiossa tai eri sessiossa. Niin, sekin jos pitää uudelleen niin, niin. mikittää. Sitten kun niitä miksataan, niin sitten pitää tavallaan hakea semmoista jonkunnäköistä mm. kultaista keskitietä, että ne mahtuu niin kuin samalle Joo. levylle. Niin, onko siinä, tuleeko siinä sitten tämmöinen vastaan, että se kultainen keskitie sitten saattaa olla, että se, ei, niin kuin, ei ole, että se on niin kuin, vähän niin kuin vesitetty versio siitä, mitä se olisi voinut olla. Kyllä, Joo. kyllä mun mielestä. Että et, kyllä ainakin, niin kuin, jos tekee, jos on niin kuin, tavallaan perus rockibändi vaikka, mm. niin kyllä ne rummut kannattaa tehdä yhdessä ryppäässä. Että yhden albumin rummut niin ei pitäisi mennä niin kuin kolme neljää päivää kauempaa. Joo. Niin kyllä sen verran pitäisi pystyä. Niin kuin. Ja mm. mä ymmärrän sen, että jengillä on kiire päästä tekemään omiosuuksia. Kyllä. Et kitaristit ja basistit ja kaikki haluaa päästä heti louhiin, kun ollaan studiossa. Mutta kyllä se niin kuin on paljon kannattavampi, että tehdään niin kuin vaihe kerrallaan kumminkin. Mites, onko tullut tuommoisessa vaiheessa, niin kuin jos ajatellaan niin kuin tuotantoa, niin onko tullut semmoisia niin ongelmia vaikka, että olet havainnut sit siinä vaiheessa, kun tuota, istunut sinne studioon, että on, onkin ollut jotain semmoista ihan niin kuin pielessä, että vaikka bändi ei ole vaikka reenannut niitä omia biisejään tai jotain tämmöistä, niin onko, onko semmoista tullut niin kuin monesti? Että... <laughs> on tullut. Siis äh, eräänlainen ennätys on se, että äh, alkoi studiosessiot, niin rummut tuli vasta kolmantena päivänä. Et, et, minä ja äänittäjä menti ekana päivänä, rumpali tuli tokana päivänä, näyttäytyi ja sitten rummut saatiin vasta kolmantena päivänä. Okay. Et siinä meni, kuitenkin kun mäkin tein äänittäjän kanssa duuni, niin siinä meni aika paljon. Mutta sitten on aika paljon tuollaista, tota, sellainen on sellainen sudenkuoppa, mikä, mihin jengi saattaa pudota tänä päivänä helposti, on se, että jos on vaikka bändissä kolme tyyppiä, jotka tekee biisejä, mm. niin ne laittaa rumpukoneen tai ohjelmoi Davilla jotkut rumpupohjat, mm. sitten soittaa sinne skitat päälle ja sitten ehkä laulumelodia laulaa itse tai soittaa jollain kitaralla. Mm. Ja tota, sitten soittaa bassolla samalla lailla, mitä kitarat meni. Ja sitten tyypit tekee tällaisia demoja ja lähettää mulle. Mutta sitten kun mennään studioon, niin sitten se rumpali alkaa kysellä, että hetkinen, mikä biisi tämä on, että vähän, mikä biisi tämä oli. Että ne ei olekaan itse soittanut niitä demoilla. Niin. Niin sitten se menee siihen, että jätetään kuulokkeet sinne rumpujakkaralle ja tullaan kuuntelemaan sinne Joo. sitä demoa, että miten tämä nyt menikään tämä osuus. Että nykyään mä painotan aina sitä, että sellainen demo, missä kaikki, jotka aikoo soittaa studiossa, soittaa myös siinä demolla. Joo. Ja voi soittaa tosi huonosti ja Joo. kannattaakin soi, unohtaa se tulkinta, mutta että on jonkunnäköinen lähtökohta Joo. ja selkäranka, mitä kukin tekee. Mutta se, mitä, mitä demolta ei kuule, on niinku se bändin kemia. Et se vaatii sitten treenikämpällä käymistä. Jos sinne istuu bändin kanssa ja ne soittaa, niin siinä äkkiä näkee, että kuka niinku mm. liidaa sitä prosessia ja, ja ketkä on sitten enemmän tämmöisiä mukautuvampia persoonia. Ja, ja tällä tavalla, että et tuottajan pitää tavallaan sitä äänitystä ohjata sitten asioiden oikeiden tyyppien kanssa. Kyllä. Onko se, tota, 
onko se näkynyt sille, että sun mielikuva mulla tulee, että niinku tuommoinen niinku tavallaan bänditoiminta on myös tekniikan kehittymisen kautta niin mennytkin enemmän siihen, että just että yksi tyyppi demottaa ja pallot, ne saattaa olla eri vaikka mantereilla ne bändin jätkät, että niinku sit se lähettää Australiaa niinku demotuksia, siellä basisti soittaa bassot ja sitten se onkin britteihin, jossa syntikan soittaja tekee jutut tällä näin. Joo, joo. Niin tota, Onko se niinku, näkyykö se sitten niinku siinä, että jos sitten, niinku, mä en tiedä, onko sulla tämmöistä tapasta ollut, mutta on kuuluvaa, että yleensä tämmöisiä mm, projekteja on paljon on ja tälleen näin, niin tota, tietysti se voi olla, että ne ei ikinä näkää siinä viimeisessä sessiossakaan toisia joo, ne tyypit, että siinä ei tavallaan sitten semmoista niinku, tota, treenikämpän sisällä olevaa kemiaa pääse ehkä joo. syntyy, mutta tota, niinku, näkyykö se ja kuuluuko se sitten? Niinku, no siis lähtökohtaisesti toi on niinku aivan perseestä, okay, että tota, musiikkihan on niinku kommunikaatio Joo. yleisön kanssa, mutta myös niiden soittajien kesken. Joo. Ja tota, musahan voi hyvin tehdä toki tuolla tavalla. Joo. Mutta mulla on ollut esimerkiksi sellaisia sessioita, että joka tyyppi soittaa omassa kotistudiossa kaikki Joo. osiot. Ja siinä esimerkiksi niin on ollut monessa eri maassa just tällaisia. Kyllä. Niin se johtaa siihen, että kaikki toimittaa mulle niitä raitoja hmm. eri aikataulussa, miten sattuu. Mutta sitten siinä on ollut sille, että kukaan ei ole niin käynyt läpi, mitä kukin toimittaa. Joo. Ja sieltä saattaa tulla kosketin soittajalta, saattaa tulla vaikka 32 raitaa siifoniorkesteria, joka soittaa ihan samoja sovituksia, mitä vaikka laulaja on tehnyt stemma-laulujen kanssa. Joo, ja sit, kun ne, sä... ne ei ole keskustellut keskenään, ei. tämä sovitusprosessi ei ollut mennyt siinä. Niin... Ei, Sille, ei. Joo. Ja sitten ne tulee ikään kuin niin miksattavaksi sieltä, siitä päästä. Niin siinä, siinä on niin kuin paha, että siinä pitäisi tuottajan olla siinä välissä, että ne. Ja sitten tota, kukaan ei halua tietenkään luopua mistään, mitä itse on tehnyt. Mm. Ja sitten, jos sä miksauksessa sietät jotain pois, niin alkaa ininä, että miksi nämä on veke. Ja sitten, jos sä lähettäjät kaikki sinne, niin jengi valittaa, kun on puuroset soundit. Mm. Niin tämä on yksi sellainen, minkä takia se on aika suolesta toi toimintatapa. Joo. Joo, joo. Tai sitten pitää olla jäitä hatussa ja riittävästi aikaa, mm. että ehditään niin perata se juttu joo. kunnolla, mitä sä tehdään. Koska sehän on niin helvetin kiva äänittää. Sehän on, on helvetin joo, hauskaa. Joo. Vielä yksi raita. Joo. Bisse siihen vetää Joo. vielä yksi kitarastemma sinne, niin se äkkiä paisuu se kakku, niin se, ei, tota, se muuttuu semmoiseksi hahmottomaksi möykyksi. Tuo voi niinku kuvitella, että, just, että jos tämmöinen tapaus on silleen vielä ja sitten sillä voi olla vähän tämmöistäkin, niinku, että no ei toi kyllä aika hyvää otto, että mä ehkä jätän tämän tänne näin, niin onko sulla tullut jotain semmoisia aivan niinku käsittämättömiä määriä raitoja? Vaihtareita. Niinku? Niin. On, on. Jo, jo. Kaikki on. Mutta on vedetty aika monta kertaa kölinalitsia. Mä tiedän nämä kaikki. <laughs> Onko <laughs> niin, jotain ihan ennätystä niin siinä? Niin no, joo, no siis ennätysmäärä raitoa, mitä tuli, oli semmoista vähän niin kuin tavallista rokkiin, niin 284 raitaa tavaraa. Joo. Pitäisi tehdä niin kuin päätöksiä mm. siellä äänitysvaiheessa. Ja mä kannustankin tekemään niitä. Mm. Mutta aika paljon mulle tulee pelkästään miksattavaksi tavaraa, niin silloin mä en ole niin kuin siinä. Mutta senkin takia niin yksi, mitä mä... Mitä mä teen tosiaan nyky, nykyään tosi paljon, mä teen esituotannon, että ikään kuin just suunnitelmat ja ne äänityssuunnitelmat ja nämä ja sitten miksaus. Joo. Niin tota, silloin vältytään näiltä. Ja sitten sellaista on sattunut, niin kun noista vaihtareista vielä tuli sellainen juttu mieleen, että vaikka mä sanon, että toimittakaa ne raidat, mitä on tarkoitus käyttää tässä levyllä, niin saattaa tulla vaikka neljä kitarasooloa. Okay. Ei osattu päättää, mikä on paras. Valitse sinä. No sitten mä kuuntelen neljä. Mutta to- Numero kakkonen, että mä laitan sen, että si- siinä on niin jotenkin oikea fiilis. Mm. Sitten mä lähetän miksauksen sinne ja joo, tämä miksaus kuulostaa hemmetin hyvältä, mutta et meidän mielestä se soolo numero kolme olisi parempi. <laughs> että sitten se ei niin kuitenkaan käy. Niin, eli niin se, ne lähetti vaihtoehtoja, mikä niille ei käy. Ei ollutkaan vaihtoehtoja. Niin, niin, se kertoo niin mun mielestä enemmän niin epävarmuudesta. Ja mä joo. ymmärrän sen, että jos aika monesti bändeissä on yksi tyyppi, Mm. Siis lähes poikkeukset, että siellä on se yksi tyyppi, joka äänittää sitä omaa bändiä, mm. jos, jos ei tehdä jokainen omassa lokerossa. Mm. Niin sille usein kasvaa hirveä paine niin se materiaalin kanssa. Mm. Että se miksaa treenikämpällä ja muut kaverit käy vinoilemassa siellä mm. ja sitten sille ei ehkä kokemusta. Niin sellaiset, sellaiset tyypeet tulee aika semmoisia epätoivoisia yhteydenottoja. Mm. Että voitko, voitko pelastaa minut mm. mielisairaalalta. Mm. 